teve confronto sim, o pessoal do giro estava em patrulhamento, numa área já que eles fazem a, a ronda, e de repente avistaram um carro com dois elementos, como eles falam, é atitude suspeita. E aí começou aquele acompanhamento, porque os caras já empreenderam fuga e botaram a mão para fora com a arma em punho atirando contra eles. Só que eles entraram numa estrada vicinal, ali, depois do setor Buena Vista, eles entraram numa outra estrada e cada um foi para um canto, eles bateram com o carro e cada um se espalhou para o meio matagal. Aí quem vai contar os detalhes é o Tenente Vinhadeli. Boa noite, Tenente, sempre aqui com a gente. Dessa vez... Eles tentaram despistar vocês, cada um correndo para um lado, e vocês revidaram essa injusta agressão dos tiros. Boa noite, boa noite a todos, boa noite, Silvia. Realmente, é, nós estávamos em patrulhamento ali na região, seguindo as diretrizes do Comando de Policiamento da Capital, de estar atuando nessas áreas onde há maior índice dessa modalidade de crime. Nós estávamos em patrulhamento, achamos esse veículo com dois indivíduos dentro, estavam agindo de forma que gerou suspeição da equipe, Dessa forma, nós tentamos abordá-lo, foi emitido sinais sonoros e luminosos. Enfim, eles escolheram aí desobedecer nossas ordens, é, iniciou-se um breve acompanhamento, findando nessa estrada vicinal, quando eles perderam o controle do veículo e eram dois indivíduos, cada um desembarcou para um lado. Vale ressaltar que durante o acompanhamento eles já dispararam é, tiros contra as nossas equipes, Dessa forma, nós conseguimos acompanhar um deles, foi feito o confronto, foi realizado o confronto, a, o revide essa injusta agressão, esse indivíduo foi alvejado e, posteriormente, nós fizemos buscas na captura do segundo indivíduo que, que evadiu, porém, até o momento, nós não conseguimos localizá-lo. E dentro do carro tinha essa droga aí que vocês estão pesando na balança, foram 10 quilos de maconha. Justamente, são imagens, na verdade, do criminoso, do autor. É, o autor aí estava pesando essa droga para mandar para um terceiro. Então, dentro do carro tinham 10, 10 quilos de maconha, aproximadamente 20, 20 envelopes de maconha. Então, na verdade, o cara que está filmando, ou seja, para negociar, eles estavam provavelmente o quê? Fazendo, indo fazer uma entrega? Acredito que sim. É, eles estavam fazendo, indo fazer uma entrega, essa entrega desses 10 quilos, quando, quando trombaram com a nossa equipe aí, e, infelizmente, é, escolheram, optaram aí pelo caminho mais difícil foi confrontar com nossas equipes. Um fugiu, o outro foi alvejado, morreu no local. Agora, vocês conseguiram identificar, era um criminoso, sem passagens? Justamente, eles tratam de um criminoso aí, de uma facção oriunda do estado de São Paulo, possui diversas passagens, é, diversos roubos, é quanto mais na, na prática de delitos. E ele escolheu o caminho dele, né? Esse segundo que fugiu, nós já conseguimos identificar. E em breve, aí, nós, em breve com todo o nosso trabalho... Também com a ajuda da Polícia Civil, que, que nos ajudou nesse caso, nós vamos estar apresentando ele aí. É aquele partiu para o tudo ou nada sem saber se volta, e esse não voltou. O outro, vocês estão na captura ainda. Tem o disco de denúncia do giro, o pessoal sempre passa, porque essas denúncias são importantes. Dessa vez foi um patrulhamento de rotina. Mas ó, já tem até cartãozinho do giro, gostei. Pode, pode falar o telefone de denúncia para a galera. O disco de denúncia do giro, o giro de denúncia é o 81904914. 81904914. Vale ah. ressaltar aí que todas essas denúncias, é, nós averiguamos essas denúncias e sua identidade é preservada. Perfeitamente, ó. Quem souber do paradeiro desse comparsa, porque com certeza algum colega sabe, ajuda aí a, a segurança da, do nosso estado e denuncia.